皆さんこんにちは。こんにちは。茜的日本語教師の茜です。えー、<笑>今日はなんとイタリアで超有名なエリコさんに来てもらいました。いやもう本物の茜さんに実際って嬉しいです。これでもアイドルになった気分です。<笑>私は本当に<笑>、はい、今日は一緒にでいろんなことします。よろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします。で私たちが今いるのは谷中銀座という場所です。と山手線の日暮里駅からも歩いて行けますしあと仙台駅からも歩いてくることができます私前この近くで旅館の撮影をしたこともあるのでよかったらこの動画も見てくださいで柳中銀座の動画はえいこさんの動画で紹介しますで私の動画ではあと上野を紹介するのでじゃあ上野の動画をぜひ見てくださいはい、今私たちは千駄木から湯島という駅に来ましたでこれから御徒町駅に行ってアメ横を通って上野駅まで行きたいと思いまーす松本清中国語が分かる人だと松本清って中国語で書くんですよだからあの発音が全然違ってて、松京って言っても、一瞬わからない人が多くて、そうなんです。でも、あそこはもうどこにでもありますもんね。松京、そうですね。お、えいこさん。はい。日本のコンビニで、どのコンビニが一番好きですか、うん、ああ、難しいですね、それ。<笑>皆さん、どこのコンビニが好きですか日本には。セブンかなうん。セブンイレブン、ローソンのファミリーマート。まあ、結構ね、日本のいろんなとこにあるんですけど、セブン。いやーでも全部好きだけだし、えー、って言えばでも私もセブン派かもしれないですね<笑>なんかコーヒーそうそうそうそうコーヒーセブンイレブンのコーヒーが私は一番好きですおいしいおいしいちょっとコンビニによって味が違いますよねうん、えー、じゃあこれからねアメ横行きましょうはーいアメ横はね本当にいろいろなお店があります最近はね外国の料理が多いみたいですね。私も実は久しぶりに行くので、うんうんうん、ちょっとね、あの、皆さんに様子をお見せしたいと思います。<笑>早速、韓国料理が出てきました。やっぱチキンですね。韓国といえばね。マシジョアどういう意味なんだろう,、まあ、う,う韓国の人教えてください。日本一って書いてある。<笑>日本一で韓国料理。<笑>え、ね、すごい並んでる。たこ焼きか。えーえー、すごい。はーい、アメ横でーす。いろんなお店があります。ここ前からある気がしますね。海鮮丼のお店。ちょっと見てもいいですか。はい、すごいいろんな言語で書いてある。確かに。イタリアから考えたらめっちゃ安いですかね。六百五十円とか、六、え、百、ー、円もありますよ。すごい、確かに。五百五十円。お、アナゴ丼。タイ語も書いてありますね。すごい。ごいあれですね。あ、中国の料理ですね。小籠包。小籠包美味しいですね。ええー、なんか食べます。どう食べます。いいこれ動画撮ってもいいですかもちろん,ちろん<笑>、えー、これ食べたことありますかないです焼き小籠包おお、えー、これ食べてみます、はい、じゃあこの四個四個入れてはいお願いしますはい動画撮れる撮れますねやった<笑><笑>すごいたくさんあるえイタリアだったらいくらくらいですかえー、外で、まあ、ちょっと観光地みたいなところで食べたら、うん、多分普通に1000円以上はするんじゃないかな早い早い<笑>ありがとうございますおいしそう食べましょうはいいただきますおいしいおいしいイタリアに中国料理とか韓国料理の店って多いですかうん、韓国料理は一番少ないかも。レアです。食べ終わりました。ごちそうさまでした。いちごがあるいちごが。いちごフルーツの。いちご好きなんですかえ、そんな好きじゃない。<笑><笑>なんか可愛いから。<笑>なんかフルーツのが結構売ってるイメージですね。フルーツ串に刺したみたいな。はいはいはい。うん
こっちは魚魚介類が多いですね本当にあこれはケバブだケバブ<笑>めっちゃ呼ばれてるお酒大丈夫ちょっとこれビデオ撮っていいですかオッケーどこの国ですかトルコおーあ、トルコの店。おお、ありがとうございます。この辺もね、あの飲み屋が多いんですよね。あ、こういうのイタリアで好きそう。あ、じゃあちょっと通ってみましょうか。飲み屋が多いですね。おお、すごいもう飲んでるよ。すごいめっちゃいるね。今何時だ。今ね、4時過ぎなんですけど、結構いますね。めっちゃいるね。えー、すごい。なんかさ、この電車も通って、こんな屋台みたいなやつがあって、まさになんか映画って感じ。確かに日本っぽいですね。ちょっと未来の、うん、未来の映画なんだけど、下町はこんな感じで。えりこさんはよくお酒飲みますか、はい、お酒飲むの好きです。何飲みますかえー、結構何でも飲みますよ。ビールも好きだし、ワインも好きだし。イタリアといえばなんかね、ワインのイメージが強いですね。ワインも美味しいです。イタリアでは食前酒の文化があるので、もうこの今の4時ぐらいから飲むんですよ。えー、でもここもそうでしたね。結構みんな飲んでる。今<笑>めっちゃびっくりした。すごいみんな飲んでた。<笑>今日木曜日だよ。<笑>結構いっぱいだったよね。でしょうね、観光客かな。どうなんでしょうね。ちょっとわかんないけど。で、なんか、うん、イタリアでも夕方から飲んで、うん、で、あの、晩ご飯を食べるのは、だいたい8時半とか9時ぐらいです。え、結構遅いですね。遅いです。えー、遅いです。レストランも7時から空いてるんですけど、7時に入ったらガラガラでまだ誰もいなくて、8時過ぎからようやく人が入ってくる。あ、そうなんだ。うん、だんだん暗くなってきましたね。ねはい。美術館とか、あと動物園とかね、本当にいろいろありますね。現在地です。結構広いですよ。ちょっとだけ行ってみましょう。紅葉がギリギリ。<笑>あ、素敵なカフェもあります。あ、いいですね。広い。広いですね。<笑>綺麗ですよね,ね。もしかしたらこの動画見てる人の中でも来たことがある人が、いるかもしれませんね。うん、はい。こんな感じですね。本当広いですよね。この。忍ばずいてもありますし。東京国立博物館とか。国立科学博物館、国立西洋美術館、東京都立学会館。<笑>そう、本当にね、ここだけで。もう一日じゃ足りないくらいですね,ですね、うん、美術館と博物館が集中してますねはい今日はえりこさんと一緒に上野駅の周辺を一緒に散歩したりさっきね焼き小籠包を食べたりしましたでえりこさんの動画の方で谷中を一緒に散歩した動画があるので皆さんそちらもぜひ見てください遊びに来てくださいはいえりこさんのチャンネルの情報は私の概要欄に貼っておくのでぜひ見てくださいお願いしますはい皆さんいつも見てくれて本当にありがとうございます今日はここまでですバイバーイ,、ま、バイ,バーイはい。えりこさんと一緒に動画を撮ったのは去年の12月です。遅れてしまって本当にすみません。遅れた理由が一つあります。今日は3月9日です。皆さん、上野といえば何をイメージしますか想像しますか多分、桜をイメージする人も多いと思います。今日、偶然、打ち合わせがあって東京に行きます。なので、打ち合わせが終わったら、上野に行って皆さんに桜をお見せしたいと思います。はい。では一緒に行きましょうはい。今、上野駅に着きました。これから上野公園に行きます。上野駅はとても広くていろんな出口があるんですが私が今から行くのはこのシノバズという出口です
はいこちらの上の恩賜公園ですみんな上野公園って呼んでますけど正式な名前は上野恩賜公園です咲いてる咲いてる見えますか綺麗だねすごい人がたくさんいますねおお、綺麗綺麗もっと近くに行けるかななんか撮ってる人いるからね邪魔しちゃいけないよねわあ綺麗えもっと咲いてないかなちょっと階段登って向こうの方にも多分ね桜があると思うのでちょっと見てきますねこっちはまだまだですね本当に少しだけあでも綺麗ちょっとだけ咲いてますこれが満開になるのは来週ですかね今池の方に来てみたんですけどこっちも全然咲いてないですね桜は咲いてないけど綺麗ですねはい池です桜にもいろんな種類があって早咲きの桜とかあと地域によって咲く時期が違います北海道はまだ咲いていません思ったよりも咲いてなくてほんの少ししかほんの少ししかお見せできなかったんですけどあの私はちょっと見られたので良かったです皆さんはどうでしたかはい最後まで見てくださって本当にありがとうございますいつも動画撮影してから投稿するまで時間がかかってしまって本当にすみませんちょっと他の仕事をやりながら YouTube をやってるので許してくださいじゃあ今日はここまでですまたねバイバイいつも素敵なコメントを書いてくださってありがとうございます。コメントを読むと本当に元気が出ます。ありがとうございます。また来週の動画でお会いしましょう。バイバイ。